অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন একটু ভেবে খান আমাদের চারপাশে অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া এগুলো সংক্রমণের শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে সারাতে খেতে হয় অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা অনেকটা নির্ভর করে এর ব্যবহার বিধির উপর এ ব্যাপারে তাই সচেতনতা খুব জরুরি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার আগে চিকিৎসককে শরীর সম্পর্কে সব তথ্য জানানো জরুরি চিকিৎসক হয়তো নিজ থেকেই অনেক কিছু জিজ্ঞেস করবেন তারপর রোগীর সচেতনতা দরকার কয়েকটি বিষয় জেনে রাখুন যে কোনো জ্বরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক নয় কখনোই চিকিৎসককে অ্যান্টিবায়োটিক লেখার জন্য জোর করবেন না বা অনুরোধ করবেন না বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে মা বাবারা প্রায় এমনটি করেন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে জ্বর হয়েছে এমন প্রমাণ হাতে পাওয়ার আগে অ্যান্টিবায়োটিক নয় নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকে অনেকে সংবেদনশীলতা থাকে একই অ্যান্টিবায়োটিক একজনের জন্য প্রাণ রক্ষাকারী আর একজনের জন্য প্রাণ হরণকারী হতে পারে কোন ওষুধ অ্যালার্জি থাকলে তা অবশ্যই চিকিৎসককে জানাতে হবে ওষুধ সেবন শুরু করার পর তাকে র্যাশ চুলকানি শ্বাসকষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন প্রয়োজনে ওষুধ বন্ধ করে দিতে পারেন অনেক অ্যান্টিবায়োটিক অন্তঃসত্ত অবস্থায় খাওয়ার নিষেধ এতে বিপদ হতে পারে তাই চিকিৎসকের নিজের শারীরিক অবস্থা জানানো জরুরি অনেকে ওষুধের সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকের বিক্রিয়া হতে পারে যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ও অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা প্রভাব ফেলতে পারে তাই চিকিৎসকে বিষয়টি জানাতে হবে ঔষধ কত ঘন্টা পরপর মোট কত দিন খেতে হবে তা ভালো মতো জেনে নিন ঠিক সেই সময় ধরে ওষুধ খেতে হবে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে সাধারণত দিনে তিনবার বা চারবারের বদলে আট বা ছয় ঘন্টা পরপর ওষুধ খেতে বলা হয় কোনো একটা ডোজ খেতে ভুলে গেলে পরবর্তী ডোজ কিন্তু বেশি খাওয়া যাবে না অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স শেষ হওয়ার আগে শরীর ভালো লাগতে পারে কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বন্ধ করা যাবে না পুরো কোর্সটি শেষ করতে হবে না হলে জীবনও পুরোপুরি ধ্বংস নাও হতে পারে অন্য কেউ কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে গলা ব্যথা সারিয়েছেন এমন তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না আবার আগে যে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কাশি সেরেছে সেটি আবার খেলে সেরে যাবে এমন ধারণা ভুল আগের বারে রয়ে যাওয়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ভালো কথা নয় শিশুদের ওজন অনুসারে অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত একই বয়সী আলাদা ওজনের দুই শিশুর অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স দুই রকম হতে পারে না পুছে শুনে বা ধারণা করে তাই শিশুদের অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না মাত্রা ভালো করে জেনে নিন পুরনো মুখ খোলা অ্যান্টিবায়োটিক সিরাপ বা সাসপেনশন আবার ব্যবহার করবেন না সাসপেনশন তৈরি সঠিক নিয়ম জেনে নিন চিকিৎসকের কাছে অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জেনে নিতে হবে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্রাবের রং লাল হয়ে যায় কোনোটিতে আবার পেটে খ্যাস হয় কোনোটা খেলে রুচি কমতে পারে বা বমি হতে পারে জানা থাকলে ভালো কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক খেলে বেশি করে পানি পান করতে হয় কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে কিছু খাবার বা অ্যালকোহল বিক্রিয়া করে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যা কিডনি বা যকৃতের সমস্যা সেবন করা যায় না তাই নিজের শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে চিকিৎসককে সাহায্য করতে হবে